Welcome to this class. Today's topic is classification of materials. Materials are classified into metals, ceramics, polymers, composites and advanced materials. Primarily materials are metals, ceramics and polymers item. Secondarily at composites, advanced materials item classify each other. Composite Engineering the Falamai, Matu Pala materials in a chairth undakanadana composite. The advanced materials in the semiconductor, biomaterial, smart material, nanomaterials, Valare high technology application week in the material, advanced materials in the Varena. Unamadai metals in the Anokam, alloys, alangal metals in the Namakariam elemental. Metal element along metallical the one or metallical metallic elements in the combination are alloys in the world. These metals along the alloys in the LR can go to protect my chilla characteristics on the one of the other crystalline on the other one are atoms will already order right arrange the region and I'm the other density could the learn ceramic and polymer column Kanam Kudalana, nor your density Kudalana. Munamadai Adinda mechanical characteristic in Udnokel, other Valare Shaktamana, Valare Katiana Matrola, other Valare Dactailana, Dactail and Ornal, other Odia, the Alangil Potta, the Nanko, Olakan Sadiki. Nalamadai Adi resistant to fracture, other Tare Vina Petan the Potipo Gila. Itraim. Mechanical characteristic Ulla Dundana Namal Wahanangal Wahanangal in the Barimbol Cycle, Bike, Car, Couple, Train, Plane, Structural, Vidigal, Building, Valulia, Factory, Ella Mundakan and a week in the Vastukalil, Namal Metals Kudale, week and La Karnam, Adida Pratega Maya mechanical characteristic. Randamadai Nokel, E. Metallical Alangal Alloys, Elam, Karnapudana, Vri Protega Diana, Istanbul, a free electron cell under free and the Udeshikan, Uri Atto, my Bendapadata, Evidence and Jerikan Sadikina, electron cellana, free electrons. Other one done, E. Electrons under Sahai Thodiana, other Patana, electricity conducting and Sadikina. E. Parathil Karnana, Metallical Undaki Chella, Bioga Sadangal and Namal Karnadi. Randamatha class of ceramics on. Metallium, non metallium, a day rula, or compound galana ceramics. Other oxide, nitrate, carbide, I, number, carna pada runde, Adundakana dana shirikim. Chella ceramics naturally occurring under. Pes Udahanam aluminum oxide, silicon dioxide, silicon carbide, silicon nitrate. Either lamp number ceramic lai carna pudding. Ipa number clay. Clay minerals, porcelain and natural eye, traditional eye paripadana, ceramics and the man patranga clay. In matra will anamal put a week in a cement as well than a glass either lamp ceramics. Material polatene as well as stiff and strong. Pudahan number wheatl week in the plate tickle, ceramic plate tickle on angle, as well as a cutti uladana, nulla shakta mana. That's material that we have to do. We have to do Matrola Tari Vina and Yal Patan Nadu Vodanu Adan of susceptible to fracture in the Varanu. Peshe Ipa engineering in the Sahai to Gudi Pudia ceramical Kandathi Tunde, our Tari Vina and Potata ceramical Kandathi Tunde. Anganula ceramical and Amal automobile engine particle cutlery cookware article week in the Pathrangal Amal ceramical Kanapur. Where we put up, Pratega than the Varanadi, E. Metallical 
കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻസുലേറ്റർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് കടത്തി വിടില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടില്ല മാത്രമല്ല ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഹീറ്റിനെയും കടത്തി വിടില്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതിലേക്ക് ഹീറ്റ് കടത്തി പോകാത്തത് കൊണ്ട് അത് ചൂടിനെ തടുത്ത് നിർത്തുകയും രണ്ടാമത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എൻജിനീയറിങ്ങിനെ മാറ്റി മാറ്റി അതിന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കാം ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആക്കാം ഒപ്പേക്ക് ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പൂർണ്ണമായും ഭാഗികമായും കടത്തി വിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് തീരെ കടത്തി വിടാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആയി മൂന്നായിട്ട് തിരഞ്ഞിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന പിന്നെ റബ്ബർ മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കൽ ഇതെല്ലാം പോളിമർ ആണ് ഭൂരിഭാഗം പോളിമേഴ്സും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും കാർബൺ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ അതെല്ലാം അതിലുണ്ടായിരിക്കും പോളിമറുകളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ദേ ഹാവ് വെരി ലാർജ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഓഫൺ ഹാവ് എ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് സം കോമൺ ആൻഡ് ഫെമിലിയർ പോളിമേഴ്സ് ആർ പോളി എത്തീൻ നോ നൈലോൺ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പോളി കാർബണേറ്റ് പോളി സ്റ്റൈറിൻ സിലിക്കൺ റബ്ബർ ഇതെല്ലാം പ്രധാനമായി കാണപ്പെടുന്ന ചില പോളിമേഴ്സ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് മെക്കാനിക്കൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ ജനറലി ഡിസിമിലർ ടു ദോസ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് ആൻഡ് സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റും ഒരു മെറ്റൽ ബക്കറ്റും നമ്മളെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറവ കുറവായിട്ട് മാറും എളുപ്പം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യും മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ചില പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ്സും സ്ട്രെങ്ത്തും എല്ലാം മെറ്റലുകൾ സെറാമിക്കുകളോട് കടപിടിക്കുന്ന സ്റ്റിഫ് കട്ടി ശക്തിയും അതിനുണ്ടാവും പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ വളയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒടിഞ്ഞു പോകും ഇൻ ജനറൽ ദേ ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ഇനേർട്ട് കെമിക്കൽ ആൻഡ് അൺറിയാക്റ്റീവ് ഇൻ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എൻവയറൺമെൻറ്റ്സ് അത് വേറെ ഒരു വസ്തുക്കളുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനോ അത് സാധിക്കില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രോബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗുണം ഇല്ലായ്മ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ഡീകമ്പോസ് അറ്റ് മോഡസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഉരുകി പോകുന്നത് പോലെ ഈ പോളിമറുകൾ ഉരുകി പോകും മാത്രമല്ല അത് കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന പ്യുവർ ഇൻസുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയതായിട്ട് കറണ്ട് കടത്തി വിടും മാഗ്നറ്റ് ബിഹേവിയർ ഒന്നും കാണിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഇനി മൂന്നാലാമതായി പറയുന്നത് കോമ്പോസൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം മെറ്റൽ സെറാമിക്സ് പോളിമേഴ്സിൽ നിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ചേർത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കോമ്പോസൈറ്റ് ഒരു കോമ്പോസൈറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മെറ്റീരിയലിൽ മാത്രമല്ലാത്ത രണ്ട് തരം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് കോമ്പോസൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റൽ സെറാമിക്സ് പോളിമേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കോമ്പോസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയ വുഡ് ബോൺ അതൊരു കോമ്പോസൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ സിന്തറ്റിക് അതായത് മാൻമെയ്ഡ് കോമ്പോസൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് ഫെമിലിയർ കോമ്പോസൈറ്റ് ഇസ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് സ്മോൾ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് അറിയുമ്പോഴേ പോളിമെറിക് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ ഗ്ലാസ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ്ലി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സ്റ്റിഫ് സ്റ്റിഫ് വേറെ ദ പോളിമർ ഇസ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ കോമ്പോസൈറ്റ് ആയ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ വളരെ സ്ട്രോങ് വളരെ ശക്തിയും പറ്റുമാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് പോളിമറുകൾ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് സ്ട്രോങ് അല്ല അപ്പോൾ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പോസൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറാമിക് ആണ് പക്ഷേ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ആയി മാറിയപ്പോൾ അതിന് നല്ല ശക്തിയായി സ്ട്രോങ് ആയി മാറി മാത്രമല്ല ഡെൻസിറ്റി അത് ഓൾറെഡി കുറവ് തന്നെയാണ് വേറൊരു കോമ്പോസൈറ്റ് ആണ് കാർബൺ 
അത് ഒരു എയ്റോപ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോമ്പോസൈറ്റ് ആണ് ഇനി അഞ്ചാമതായി അഡ്വാൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഹൈ ടെക്നോളജി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റോബോട്ടിക്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് സ്വന്തമായി ബുദ്ധി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് സ്മാർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽസിലും കാ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് അഡ്വാൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകരണം ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസിങ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റി ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആൻഡ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് സിസ്റ്റംസ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് മിലിറ്ററി റോക്കറ്ററി അതായത് ഈ ഹൈ ടെക്നോളജി എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടെക്നോളജിക്കലി അതായത് വളരെയധികം ഉയർന്ന അതായത് വളരെ ഹൈ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അധികം പ്രിൻസിപ്പിൾ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റും കൂടെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കണം അതിലേതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ഹൈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഈ അഡ്വാൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് സാധാരണ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എൻജിനീയറിംഗ് ചെയ്ത് അതിനെ എൻഹാൻസ് അതിനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ പുതിയതായി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിന് പെർഫോമൻസ് കൂട്ടിയെടുത്തു ദ മേ ബി ഓൾ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്സ് അത് മെറ്റലാകാം സെറാമിക് ആകാം പോളിമർ ആകാം അതെല്ലാം വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് ഉദാഹരണം ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിലിക്കനും ജർമ്മനിയും ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എൻജിനീയറിങ് നടത്തിയതിന് ശേഷം അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് കൊണ്ട് അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും വളരെ വില കൂടുതലായിരിക്കും അഡ്വാൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ബയോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് വാട്ട് വി മേ ടേം മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വിച്ച് വിൽ ഡിസ്കസ് സ്മാർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് നാനോ എൻജിനീയർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ദീസ് അഡ്വാൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ലേസേഴ്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് മാനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഈ അഡ്വാൻസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലേസറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഐ സി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഡി വി അതുപോലെ ഡി ഡിസ്കുകൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എൽ സി ഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി വികൾ അതുപോലെ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് ഇവിടെയെല്ലാം സ്മാർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അഡ്വാൻസ് മെറ്റീരിയലാണ് അത് മെറ്റലുകളും ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റ് പ്രത്യേകതരം മെറ്റീരിയലാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദ കാരക്ടർ കാരക്ടറിസ് ദ ഇലക്ട്രിക് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈനിക് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഐറ്റംസ് നമ്മളെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാരക്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇവിടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ വന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഐ സി ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാവുകയും അത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസായ ശാഖയെ വളരെയധികം റെവല്യൂഷൻ റെവല്യൂഷനൈസ്ഡ് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുകയും കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം വളരെ അധികം കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വില കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചത് ബയോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് ഒന്നുകിൽ ചില ഓർഗൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പാർട്സ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ ചില ആൾക്കാരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
The smart means that the materials are able to sense changes in the environments and then respond to these changes in the predetermined manners. Number Manishine Ulla Sobao Mana number number the Chichubad and Selchin Namalku respond in Ula Karibu. Ade Karibula materials and smart materials in the Barayanad. These smart materials in the Barayanad concept, you will extend the one to Walla traditional materials in the polym. Engineering is a material that is a sensor and that is a signal, temperature, pressure, and an actuator which performs response. If you have a sensor, you can actuate the actuator may be called upon to change shape, position, natural frequency. This is a physical characteristics in the uh, in the you know, chain, our material regular e physical characteristic a matta and ulla sahaikin than actuators. 